ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு ஸ்டடி படி ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி நியூஸ் அனாலிசிஸ் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி நான் போட போகிற நியூஸ் வந்து வெறும் பாதி பாதி நியூஸ் தான் கடைசி மூணு டாபிக் மட்டும் தான் இதில் கவர் பண்ண போகிறேன் மிச்ச டாப்பிக்லாம் வந்து எதில் கவர் பண்ணியிருக்கேன்னா டெலிகிராமில் வந்து கவர் பண்ணி இந்த இனிஷியேட்டிவில் ஜாயின் பண்ணவங்களுக்கு ப்ரைவேட் சேட்டில் வந்து அமைச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே இருந்த டெலிகிராம் நம்பருக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணி இதில் என்னென்ன உங்களுக்கெல்லாம் டவுட்ஸ் இருக்குது என்னென்ன குவைரிஸ்லாம் உங்கள் இருக்கோ கேளுங்க இது ஒரு புது டைப் ஆஃப் கோர்ஸ் ஸோ இந்த கோர்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா அந்த டெலிகிராமுக்கு வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ரீகான்ஸ்டியூட் சென்ட்ரல் ஜூ அத்தாரிட்டி ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் இம்பார்ட்டண்ட் So, it has been constituted under the Wildlife Protection Act of 1972. So, what is the constitute of the Wildlife Protection Act? It is very important. 1972 Wildlife Protection Act is coming from the Wildlife Protection Act. This is a statutory body. It is law only established. What is the establishment of the law? In 1992, what is the Wildlife Ministry of Environment and Forest? What is the Wildlife Protection Act? இதோட சேர்மன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்வாயன்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் த சேர்மன் இதில் எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்கன்னா பத்து மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க ஒரு மெம்பர் செக்ரட்டரி இருப்பார் ஓகேயா அடுத்து எவ்ரி ஜூ இந்த கண்ட்ரி இஸ் ரிக்வயர்ட் அப்படின் ரெக்கக்னிஷன் ஃப்ரம் த சென்ட்ரல் ஜூ அத்தாரிட்டி ஃபார் த ஆப்ரேஷன் இப்போ ஒரு ஜூ வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு வந்து சென்ட்ரல் ஜூ அத்தாரிட்டி கிட்ட தான் கேட்கணும் என்னென்ன பண்ணுறது அப்படின்னு இப்போது ஒரு ஜூலேருந்து இன்னொரு ஜூக்கு ஆனிமல் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு ஆனிமல்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதா இருக்கட்டும் யார்கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கணும்னா இந்த சென்ட்ரல் ஜூ அத்தாரிட்டி கிட்டே தான் பெர்மிஷன் வாங்கணும் ஸோ இதுதான் இதோட காம்பனன்ஸ் புது சேஞ்சஸ் என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஹேஸ் ரீகான்ஸ்டியூட் the central zoo authority to include an expert from the school of planning and architecture delhi and a molecular biologist so in the na mela sonnala or chairman 10 members apra or member secretary irkarnu adu thavirthu vandittu yarala ipo expert yarala ipo additional add pannirukanga or expert from school of planning and architecture lende innor thiru vandu molecular biologist or thiru vandu appoint pannirukanga so idhu dhaan vandu concept அடுத்து இந்த நியூஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான நியூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மம்தா இருக்காங்களே அவங்க வந்துட்டு பங்களாதேஷ்லேருந்து நித்தி ஆயோக் எழுதியிருக்காங்க சுந்தர்பஞ்சை பற்றி ஸோ இதில் என்னென்னா சுந்தர்பஞ்ச் எப்படி கன்சர்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்காங்க உங்களுக்கே தெரியும் சுந்தர்பஞ்ச் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மேங்ரூவ் ஃபாரஸ்ட் அது வந்து பங்களாதேஷ் சைடும் இந்தியா சைடும் இருக்குது ஸோ எந்த சைடில் அதிகமாக இருக்குதுங்கிறது நீங்கள் ஃபிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆப்வியஸாக பங்களாதேஷ் சைடில் தான் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்தியன் சுந்தர்பஞ்ச் அப்படிங்கிறது வெட்லேண்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்டர் ராம்சர் சைடில் இருக்குது ஸோ பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த சுந்தர்பஞ்ச் இருக்கு இல்லையா இது வ இது பங்களாதேஷ் சைடில் இருக்கிறது வந்து முதலே வந்து வெட்லேண்ட் ஆஃப் வெட்லேண்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் ராம்சர் சைடில் எப்போவோ வந்துருச்சு ஓகேயா லாஸ்ட் இயர் தான் ஆனால் வந்து இந்தியன் சைடு வந்து இது கடியில் வந்தது ராம்சர் கன்வென்ஷன் கடியில் அடுத்து நம்மளோட இந்தியன் சுந்தர்பன்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கங்கா ப பிரம்மபுத்ரா டெல்டா இருக்கு இல்லையா அதோட சவுத் வெஸ்டர்ன் பார்ட்டில் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த மவுத் ஆஃப் பே ஆஃப் பெங்கால் கான்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது இல்லை இந்த ரிவர் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து இந்தியாலேயும் பங்களாதேஷ்லேயும் இருக்குது ஸோ இங்கே இருக்கிற கீ ஸ்டோன் ஸ்பீஷிஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ராயல் பெங்கால் டைகர் இது தான் உலகத்திலே வந்துட்டு டைகர் வந்து ஒரு மேங்ரூவ் ஃபாரஸ்ட்டில் வாழ்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள் லிவிங் எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஓன்லி மேங்ரூவ் ஃபாரஸ்ட் வெட் டைகர்ஸ் ஆஃப் ஃபவுண்ட் ஸோ இதில் இருக்கிற மிச்ச ரேர் ஸ்பீஸிஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்தர்ன் நார்தர்ன் ரிவர் டெரப்பின் இருக்கு இரவாடி டால்பின் இருக்கு ஃபிஷிங் கேட் இருக்கு ஸோ இதோட ஐசியன் லிஸ்ட்லாம் பார்த்துக்கோங்க நார்தர் ரிவர் டெரப்பின்க்கு வந்து கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர்ட் லிஸ்ட்ல இருக்கு இரவாடி டால்பின் வந்து என்டேஞ்சர்டில் இருக்கு ஃபிஷிங் கேட் வந்து வல்னரபிள் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் ஒரு நோட்ஸ் போட்டு தனியாக வச்சுக்கோங்க எது எது எந்தெந்த லிஸ்ட்ல இருக்குன்னு எக்ஸாம் போறக்கு முன்னாடி ரிவைஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கும் தனியாக வந்து கோட்ஸ் வச்சுக்கோங்க இதுக்கான கோட்ஸ் வந்து எக்ஸாம் முன்னாடி நான் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுவேன் ஸோ வந்து நீங்க அதில் நோட்ஸ் தயார் பண்ணலனாலும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இதுக்கான நோட்ஸ் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் அடுத்து UNESCO World Heritage Site இருக்கு எது இந்த சுந்தர்பன்ஸ் அடுத்து இதுதான் வந்து லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடெக்டட் வெட்லேண்ட் இன் இந்தியா இப்போது இந்தியாலேயே நீங்கள் வெட்லேண்ட்ஸே எடு
நேச்சுரல் ரிசோர்ஸையும் ஸோ அது ஒரு ப்ராஸ் அது ஒரு த்ரெட்டாக இருக்குது அடுத்து இது ரொம்ப ஹை இம்பாக்ட் த்ரெட் லோ இம்பாக்ட் த்ரெட் பார்த்திங்கன்னா டூரிசம் வராங்க இல்லையா அது ஒரு த்ரெட்டாக இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து பிளாஸ்டிக்ஸை போடுறது அது பண்ணுறது இது பண்ணுறது ஈகோ சிஸ்டம் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்து சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட்டஸ் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துட்டாங்களே வெட் லேண்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ்னு அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹைலைட் கன்சர்வேஷன் இஷ்யூ அண்ட் இன்டர்நேஷனல் லெவல் இப்போ ஏதாவது அங்கே கன்சர்வேஷன் போயிட்டு இருக்குது அப்படின்னா அது இன்டர்நேஷனல் லெவலில் வந்து தெரிய வரும் ஸோ நம்ம கன்சர்வேஷன் பண்ணலனாலும் இன்டர்நேஷனல் லெவலில் ப்ரெஷர் கொடுப்பாங்க பண்ணுங்கள் அப்படின்னு அடுத்து கோஆப்ரேஷன் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் பங்களாதேஷ் வில் இம்ப்ரூவ் ஸோ இந்தியாவுக்கும் பங்களாதேஷ்க்கும் நடுவில் ஒரு கோஆப்ரேஷன் வரும் ஏன்னா சுந்தர்பன்ஸ் ரெண்டு இடத்துலையும் இருக்குது அடுத்து பெட்டர் கன்சர்வேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபார் ஃபிளாக்ஷிப் ஸ்பீசிஸ் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே ஃபிளாக்ஷிப் ஸ்பீசிஸ்லாம் பார்த்துட்டோம் இதெல்லாம் வந்து நல்லா கன்சர்வ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்ல வராங்க இந்த ஆர்டிக்கலில் அடுத்து இப்போ ராம்சார் கன்வென்ஷன் பற்றி பார்த்துருவோம் அட் ஆல்ரெடி நான் ராம்சார் கன்வென்ஷன் பற்றி டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அது நீங்கள் வந்து பார்க்கலன்னா வீடியோ லிஸ்ட்டில் இருக்கும் அது ஒரு எயிட் டு டென் மினிட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் எல்லா பாயிண்ட்ஸும் கவர் ஆகிருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது என்ன அப்படின்னா இந்த ராம்சார் கன்வென்ஷனுங்கிறது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரீட்டி ஃபார் கன்சர்வேஷன் ப்ளஸ் சஸ்டெனபிள் யூஸ் ஆஃப் வெட்லேண்ட்ஸ் இப்போ அந்த இடத்த வந்து கன்சர்வ் பண்ணுறதும் வெட்லேண்ட்ஸை வந்து சஸ்டெனபிளாக அதை டிப்ளீட் பண்ணாமல் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது சொல்லும் ராம்சார் கன்வென்ஷன் இது உலகத்தில் பார்த்துட்டிங்கன்னா இதுதான் இருக்கிறதுலே ஒரே குளோபல் ட்ரீட்டி விச் ஃபோக்கஸ் ஆன் சிங்கிள் ஈகோ சிஸ்டம் ஸோ நார்மலாக நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு ட்ரீட்டியாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கும் அது கடையில் எல் நிறைய டொமைன்ஸ் வரும் பட் இந்த ராம்சர் கன்வென்ஷனுங்கிறது வெட்லேண்ட் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஈகோ சிஸ்டம் மட்டும்தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க அடுத்து இது வந்து அடாப்ட் பண்ணது வந்து நைன்டீன் செவன்டி ராம்சார் சிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து இரானில் இருக்குது அப்புறம் கேம் இன் டு ஃபோர்ஸ் இன் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் இந்தியா எப்போ ராம்சர் கன்வென்ஷனில் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கீழே கமெண்ட்டில் வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அடுத்து ஒய் ஸோ வெட்லேண்ட்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ப்ளஸ் ஃபுட் இல்லையா வெட்லேண்ட்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ரொம்ப நிறையா கிடைக்கும் அங்கேருந்து நிறையா இப்போது நீங்கள் அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன்ஸ்க்கும் சரியும் ஆனிமல்ஸ்க்கும் சரியும் அதில் வாழ்கிற அக்வாட்டிக் இது லிவிங் பீயிங்ஸ்க்கும் சரி ஃபுட் கிடைக்கும் அடுத்து தே சே தே சர்வ் ஆஸ் நேச்சர் ஷாக் அப்சர்வ் இப்போ என்னென்ன வெட்லேண்ட் வருது ஒரு இன்டர்மீடியட் ஜோன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓஷன் ஈகோ சிஸ்டம் இருக்கும் இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் டெரஸ்டியல் ஈகோ சிஸ்டம் இருக்கும் நடுவில் வந்து இந்த வெட்லேண்ட் இப்போ நார்மலாக ஏதாவது சுனாமி அது இதுன்னு வருதுன்னா இது அந்த ஷாக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு எதை அஃபெக்ட் பண்ணணும் இந்த வெட்லேண்ட்ஸ் எதை அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ இது வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் வெட்லேண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை இந்த மேங்ரூவ் ஃபாரஸ்ட் அது எல்லாத்தையுமே வந்து இன்டர்மீடியட் ஈகோ டோன் ஜோன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஈகோ டோன் அப்படிங்கிறது வந்து அதுதான் ஷாக் அப்சர்வர்ஸ் ரெண்டு வேறு வேறு ஈகோ சிஸ்டமுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் தான் ஈகோ டோன் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பங்களாதேஷ் சுந்தர்பன்ஸ் காத் த ஸ்டேட்டஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா அவங்க எப்போவோ வாங்கிட்டாங்கன்னு எப்போ வாங்கினாங்கன்னா நைன்டீன் நைன்ட்டி டூவில் வந்து வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இதை தவிர்த்து இன்றைக்கு நியூஸ் பேப்பரில் வந்து என்னென்ன ஆர்டிகல்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளா வில்லேஜ் டீப்ளாய்ஸ் ரோபோட் நர்சஸ் ஃபார் பேஷண்ட் கேர் இப்போ என்ன விஷயம்னா கேரளாவில் வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ஒரு ஆஷா ஒர்க்கர் ஹெல்த் ஒர்க்கருக்கு வந்து கோவிட் நைன்டீன் வந்து இருந்திருக்கு ஸோ அதனால் வந்து இது இன்னும் எக்ஸாஜுரேட் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ரோபோட் நர்சஸ் வந்து டீப்ளாய் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எரவி பெரோர் கிராம பஞ்சாயத்தில் வந்து ரோபோட் நோசஸ் வந்து டீப்ளாய் பண்ணியிருக்காங்க அது பேர் வந்து ஆஷான்னு வச்சுருக்காங்க சின்ஸ் அண்ட் ஆஷா ஒர்க்கர் வந்து இதாக இருக்கிறனால அதுக்கு ஆஷான் தான் வச்சுருக்காங்க ஆல்ரெடி நான் ஒரு ஆஷா ஒர்க்கர் வந்துட்டு அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்கன்னு நான் சொன்னேன் ஸோ இந்த கிராம பஞ்சாயத்து வந்து ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸான கிராம பஞ்சாயத்துன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து கேஸ் ஸ்டடி வந்து போயிட்டு இருந்திருக்கு அந்த கேஸ் ஸ்டடியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எக்ஸலன்ஸ் இன் கவர்னன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் கடையில் எரவி பெரூர் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கிராம பஞ்சாயத்து இந்த கண்ட்ரி டு ரிசீவ் த நேஷ்னல் அவார்ட் ஃபார் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒழுங்காக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க அந்த கிராம பஞ்சாயத்து ஆல்சோ த ஃபர்ஸ்ட் கிராம பஞ்சாயத்து இன் ஸ்டேட் டு கெட் ஐஎஸ்
ஸோ த லிக்விட் போர்ஷன் ஆஃப் த டோனர்ஸ் பிளட் இஸ் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் த செல்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி சில விஷயத்தை செப்பரேட் பண்ணிடுவாங்கன்னு சொன்னேன் பிளட்டில் இருக்கிற லிக்விட் போர்ஷன் ஐ மீன் அந்த பிளாஸ்மாவை மட்டும்தான் எடுப்பாங்க ஸோ த டோனர்ஸ் ரெட் பிளட் செல் அண்ட் பிளேட்லெட்ஸ் ஆர் தென் ரிட்டர்ன் டு த டோனர் அலாங் வித் சம் செலைன் இப்போ வந்து அவங்களோட சாம்பிள் எடுக்கிறாங்கள அதுலேருந்து இந்த ரெட் பிளட் செல்ஸையும் பிளேட்லெட்ஸையும் அதுலேருந்து பிரிச்சுருவாங்க அந்த லிக்விடு தனியாக பிரிப்பாங்க ஆர்பிசியும் பிளேட்லெட்ஸும் பிரித்து டோனர்கிட்டே கொடுத்துருவாங்க இந்த அங்கே பா வச்சுக்கோங்க எங்களுக்கு வந்து அந்த லிக்விட் மட்டும் போதும் அப்படின்னு அடுத்து வந்து த ப்ராசஸ் சேஃப் அண்ட் ஓன்லி டேக்ஸ் அ ஃபியூ மினிட்ஸ் லாங்கர் தென் டொனேட்டிங் ஹோல் பிளட் இப்போது சில பேருக்கு வந்து பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் பண்ணுவாங்கள அந்த டைம் விட கொஞ்சம் டைம் அதிகமாக எடுத்துக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இந்த கன்வலசன் பிளாஸ்மா தெரப்பி புரிஞ்சதா அவங்களுக்கு அடுத்து இந்த வெஸ்ட் பேங்க் அப்படிங்கிற நியூஸ் வந்துட்டு ஐ திங்க் டூ டேஸ்க்கு முன்னாடியும் நியூஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னு ஸோ நம்ம பார்த்தோம் இஸ்ரேல் இருக்காங்கள இஸ்ரேலுக்கு மேலே வெஸ்ட் பேங்க் அப்படின்னு ஒன்று ஒன்று இருக்குது இந்த மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இருங்க ஜூம் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த இஸ்ரேல் இருக்கு இல்லையா இந்த இஸ்ரேல் மேலே இந்த பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் வெஸ்ட் பேங்க் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த இஸ்ரேலில் ஒரு கான்ஃப்ளிக்டடான ஏரியா தான் இது இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸை வந்து நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ இந்த வெஸ்ட் பேங்க் வந்து ஜார்டன் கிட்ட தான் இருக்குது ஜார்டன் தான் அனெக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஜார்டன் கிட்ட இல்லை ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜார்டனோட ஒரு பார்ட்டாக இருந்தது இங்கே தான் வந்து ஜார்டன் ரிவர் போயிட்டுருக்கோம் முடிஞ்சு இங்கே வந்து ஜார்டன் ரிவர் வந்து எம்டி ஆகும் ஸோ இது வெஸ்ட் பேங்க்குன்னு சொல்லுவாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இஸ்ரேல் வந்து வெஸ்ட் பேங்கில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஆக்கிபை பண்ணலான் இருக்காங்க இதுக்கு வந்து ரெஃபரண்டமும் நடத்தியிருக்காங்க நிறைய பேர் ஓகே அவங்க கண்ட்ரியில் ஓகே நாங்கள் ஓகே இல்லை சரி நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட ஒப்பீனியன்ஸை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேயா இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரி பிரிட்டிஷ் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து இதை கண்டம் பண்ணியிருக்காரு இல்லை இப்படிலாம் பண்ணாதீங்க இந்த பிளானை கால் ஆஃப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இன்டர்நேஷ்னல்லையும் வந்து கண்டம் பண்ணியிருக்காங்க இஸ்ரேலோட க்ளோஸஸ் ஆலிஸ் கூட சொல்லியிருக்காங்க இப்படிலாம் பண்ணாதீங்க ஏன்னா நார்மலாக வந்து அந்த இடம் வந்து ஒரு வேறு ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்கும் நீங்கள் போய் அதை ஆக்குபை பண்ணும்போது நிறைய பிரச்சனை அங்கே வரும் உள்ளுக்குள்ள மக்கள் அங்கே வாழ்ந்துட்டு இருக்க மக்களுக்கு ஸோ இஸ்ரேலிய ஒஃபிஷியல்ஸ் வெர் ஸ்டில் ஒர்க்கிங் ஆன் த ஃபைனல் டீட்டெயில்ஸ் வித் தேர் அமெரிக்கன் கவுண்டர் பார்ட்ஸ் ஓகேயா இப்போது இதில் நம்ம படிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லொக்கேஷன் பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து வெஸ்ட் பேங்க் அப்படிங்கிறது என்ன இட் இஸ் அ லேண்ட் லாக்ட் டெரிட்ரி இன் த வெஸ்ட் ஏஷியா பார்டரிங் பை ஜார்டன் டு த ஈஸ்ட் அண்ட் பை த கிரீன் லைன் செப்பரேட்டிங் இட் அண்ட் இஸ்ரேல் ஆன் த சவுத் வெஸ்ட் அண்ட் நார்த் இட் ஆல்சோ கண்டெயின்ஸ் சிக்னிஃபிகன்ட் செக்ஷன் ஆஃப் த வெஸ்டர்ன் டெட்சி இங்கே உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இங்கே வந்து டெட்சி இருக்குது இந்த வெஸ்ட் பேங்க்குன்னும் ஜார்டனுக்கும் நடியில் இங்கே குட்டி சீ தெரியுதா இது வந்து டெட்சி ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் பேங்க் இருக்குது இங்கே இஸ்ரேல் இருக்குது இங்கே ஜார்டன் இருக்கும் ஸோ இது வந்து நடுவில் வந்து இருக்குது ஒரு லேண்ட் லாக்டான கண்ட்ரி அது இது வந்து என்னென்னா ஜார்டன் வந்து கேப்சர் பண்ணிடுவாங்க ஆரப் இஸ்ரேலி வார் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் நடக்கும் அந்த வார் அதில் வந்து ஜார்டன் கேப்சர் பண்ணியிருப்பாங்க திருப்பி இஸ்ரேலி சிக்ஸ் டே வார்னு சொல்லுவாங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் திருப்பி கேப்சர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க ஸோ அட் ப்ரெசென்ட் தேர் அரவுண்ட் ஒன் தேர்ட்டி ஃபார்மல் இஸ்ரேலி செட்டில்மெண்ட் அட் வெஸ்ட் பேங்க் இப்போ வந்து ஆக்குபை பண்ணாலும் வந்து இஸ்ரேலோட டோட்டல் கண்ட்ரோல் இங்கே தான் ஸோ இந்த வெஸ்ட் பேங்கில் பார்த்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அவங்களோட மக்களை வந்து உள்ளே உள்ள புகுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க போய் ஆக்குபை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுதான் வந்து இதோட கான்செப்ட் ஸோ இன்னைக்கு கொஸ்டின் ஃபார் த டே பார்த்துருவோம் கொஸ்டின் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நேற்று இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் பார்ப்போம் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு ரிப்போர்ட் பப்ளிஷ்ட் ஆன் ஆர்பிஐ ஆன் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் டெப்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆஸ் ஆஃப் மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க நேற்றே நான் இதை இதை டீட்டெயிலாக எடுத்துட்டேன் பார்க்காதவங்க அந்த ஆர்டிக்கல் போய் நேற்றோட நியூஸில் போய் பாருங்கள் ஸோ இந்தியாஸ் எக்ஸ்டர்னல் டெப்ட் ஹேஸ் டிக்ரீஸ் கம்பேர்ட் டு டூ தௌசண்ட் நைன்டீனு சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ்டர்னல் கமர்ஷியல் பாரிங்ஸ் ரிமெயின்ஸ் லார்ஜஸ்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் டெப்ட் ஃபார் இந்தியா சாவரன் டெப்ட் ஹேஸ் இன்க்ரீஸ்ட் ஆஸ் கம்பேர் டு நான் சாவரன் டெப்ட் இதில் எது இன்கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒன்று மூணாவது வந்து இன்கரெக்ட் இப்போ இந்தியாவோட எக்ஸ்டர்னல் டெப்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டின் எடுக்கும்போது ஆஃப்கோர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து கரெக்ட் ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல்